everyone today we will learn about two main topics pseudo first order reaction and the rate of radioactive decay in pseudo first order reaction we will learn about the definition of the pseudo first order reaction then the examples of the pseudo first order reaction the kinetics which is based uh, the kinetics which is there in the pseudo first order reaction and the numericals which are based on pseudo first order reaction after pseudo first order reaction we learn about the rate of radioactive decay means in this we learn about what do you mean by radioactive decay what do you mean by natural radioactivity artificial radioactivity or induced radioactivity then we'll do the numericals which are based on rate of radioactive decay so shall we start we start with pseudo first order reaction now we know that pseudo means false now what's the meaning of false first order reaction jo pseudo ka matlab hota hai pseudo matlab hota hai false to false first order reaction ka matlab kya hai clear now hamare paas kuch aise reactions hoti hain do they are not first order reactions but under certain condition they behave like a first order reaction मीन्स वो फर्स्ट ऑर्डर होती नहीं है लेकिन कुछ कंडीशन में वो कैसे बिहेव करती है एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज इन सम कंडीशन दे डिपेंड ऑन मीन्स द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली द कंसेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेड दैट्स वाई इन्हें हम क्या कहते हैं फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स फर्स्ट ऑर्डर ना होते हुए भी फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करना ये कब पॉसिबल है वेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट जब एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट पे प्रेजेंट होता है तो उसका चेंज इन कंसेंट्रेशन रेट ऑफ द रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है सिर्फ जो अमाउंट आपका जो रिएक्टेंट आपका लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसका अमाउंट किसको इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को लेट इज टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिडेट नाउ वट इज इथाइल एसिडेट इथाइल एसिडेट इज सी एच थ्री COO C2H5. This is ethyl acetate. So first is hydrolysis. Acid catalyzed hydrolysis. यानी हम इसको किसमें एड कर रहे हैं वॉटर में और किसकी प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एज अ कैटेलिस्ट ठीक है सो यहां पर यह क्या देगा हमें सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस सी टू एच फाइव ओ एच If you remember, in tenth class we studied esterification reaction. ठीक है So this is the reverse of esterification reaction. Esterification reaction में क्या था Carboxylic acid reacts with alcohol to form ester and water. And in this ester plus water gives carboxylic acid and alcohol. So in this this H2O टू ओ ये जो एच टू ओ होता है इसका अमाउंट क्या होता है बहुत ज्यादा होता है सो हेयर द रेट ऑफ द रिएक्शन जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव दैट्स वाई इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इट शुड बी सेकेंड ऑर्डर लेकिन होती ही क्या है फर्स्ट ऑर्डर दैट्स वाई इट इज शूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज एसिड कैटेलाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ठीक है नाउ वट इज केन शुगर केन शुगर इज एक्चुअली सुक्रोज सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन नाउ एसिड कैटेलाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इसको हम किस में एड करते हैं वॉटर में इन द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव एंड इट फॉर्म्स सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स विच इज नोन एज ग्लूकोज प्लस सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स विच इज नोन एज फ्रक्टोज दो दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं क्लियर नाउ इन दिस केस रेट इज ऑब्जर्व दैट इट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन ओनली एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि रेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है इसके कंसेंट्रेशन पे ना कि वाटर के कंसेंट्रेशन पे बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट सो इन बोथ द केस रिएक्टेंट साइड टू मॉलिक्यूल्स आर देयर If two molecules react, then the order should be two. But 
Experimentally, the order is one. That's why these two reactions are the example of pseudo first order reaction. Now we'll study the kinetics of these two reactions separately. This is our first example. That is acid catalyzed hydrolysis of ethyl acetate. Okay. Now ethyl acetate on hydrolysis gives two compound that is acetic acid and ethanol. Now, यहाँ पे जो हमें acetic acid मिलता है, हम उसको titrate करते हैं किसके against standard NaOH solution के against. Titration आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है? So CH3COH amount is titrated against standard NaOH solution. उसके basis पे हम different readings find out करते हैं. Now, volume अब because this is acid और इसके साथ कौन react कर रहा है हमारा base that is NaOH. But ये reaction किस medium में proceed हो रही है? In acidic medium जिसमें हमने कुछ amount of acid as a catalyst भी लिया है. So NaOH इससे react करने से पहले किसके साथ react करेगा? The amount of the acid which is used in the form of catalyst. ठीक है? So first of all volume of NaOH used at zero time means जब reaction हमने start नहीं की है. At that time, there is one acid which is present in the reactant, which is present in the reaction, and that is catalyst. This time पे भी हमारे पास solution में reaction में catalyst है जो हमने acid है जो हमने catalyst की form में लिया है. तो volume of NaOH used at zero time उसको हमने क्या मान लिया है V zero. ये किसके directly proportional होगा amount of acid present as a catalyst. यानी कि स्टार्टिंग में जितना वॉल्यूम NaOH का हम यूज करेंगे उससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि आपका जो सब्सटेंस है आपका जो रिएक्शन है उसमें कितना अमाउंट ऑफ एसिड एज अ कैटालिस्ट प्रेजेंट है देन वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट एनी टाइम t हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी रिएक्शन स्टार्ट होने लगी तो आपका क्या हुआ वहां पे जो इथाइल एसिटेट है इट गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड एसिटिक एसिड ठीक है सो so, उस टाइम पे जो आपका वॉल्यूम होगा दैट इज वीटी जो वॉल्यूम है एनओएच का उसको हमने क्या मान लिया वीटी ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ एसिड विच इज प्रेजेंट एज अ कैटालिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच प्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम यानी कितना वॉल्यूम यूज होगा एनओएच का उस टाइम पे एक तो जितना अमाउंट ऑफ एसिड एज अ कैटालिस्ट प्रेजेंट है उसके बराबर प्लस जितना अमाउंट ऑफ वहां पे सी एस थ्री सी ओ एच बना है उसके बराबर क्लियर यानी कि अमाउंट ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच फॉर्म क्या आ जाएगा वी टी माइनस वी जीरो वाई वी जीरो बिकॉज इट इज द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज अ कैटालिस्ट एंड इट इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एन एच यूज एट जीरो टाइम विच इज वी नॉट ठीक है तो अमाउंट ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी माइनस वी जीरो क्लियर बट अमाउंट ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच कितना प्रोड्यूस्ड होगा जितना अमाउंट ऑफ इथाइल एसिटेट आपका डिकम्पोज होगा ठीक है लेट इट बी एक्स हमने ये मान लिया कि एट टाइम टी एक्स अमाउंट ऑफ इथाइल एसिटेट बिकम्स हाइड्रोलाइज ठीक है तो ये भी कितना बनेगा एक्स बनेगा और ये अमाउंट किसके इक्वल आ रहा है वी टी माइनस वी नॉट के सो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी माइनस वी नॉट सो दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन दैट इज एक्स इक्वल टू वी टी माइनस वी नॉट नाउ सपोज हमने रिएक्शन को 24 फोर आवर के लिए रख दिया आफ्टर 24 फोर आवर ठीक है आफ्टर 24 फोर आवर आफ्टर 36 सिक्स आवर वॉल्यूम ऑफ एनईओएच यूज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ठीक है उसको हमने क्या कह दिया वी इनफाइनाइट ये वी इनफाइनाइट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वन द अमाउंट ऑफ एसिड विच इज प्रेजेंट एज ए कैटालिस्ट और सेकेंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सी एस थ्री प्रोड्यूस्ड इन द सोल्यूशन क्योंकि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी यानी जितना सी एस थ्री सी ओ एच बनना था उतना सी एस थ्री सी ओ एच बन गया है और उसी के बराबर हमारा क्या यूज हुआ है एन ए ओ एच भी यूज हुआ है लेकिन उसके साथ साथ जो एसिड एज अ कैटालिस्ट प्रेजेंट था उसके लिए भी हमारा क्या हुआ है आपका NaOH यूज हुआ है सो द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बी इनफाइनाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एसिड एज अ कैटालिस्ट प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सी एस थ्री सीओ प्रोड्यूस्ड और अमाउंट ऑफ एसिड एज अ कैटालिस्ट फर्स्ट वाले इक्वेशन से देखें तो वी जीरो के इक्वल है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सी एस थ्री सीओ प्रोड्यूस्ड किसके इक्वल हो जाएगा दैट इक्वल टू वी इनफाइनाइट माइनस वी जीरो हमारा वी इनफाइनाइट माइनस वी जीरो के इक्वल होगा अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सी एस थ्री सीओ प्रोड्यूस कब होगा 
वेन दिस इज कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज जब ये हमारा कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाएगा तब हमारा क्या प्रोड्यूस होगा मैक्सिम अमाउंट ऑफ सी एस थ्री सी एच यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ दिस ठीक है इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर हम क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं तो ये क्वांटिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी दिस क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर टू सो इक्वेशन नंबर वन इज एक्स वट इज एक्स एक्स मीन्स जितना ये डिकम्पोज हुआ जितना ये हाइड्रोलाइज हुआ एट टाइम टी और जितना ये प्रोड्यूस हुआ एट टाइम टी वट इज ए ए जितना ये आपका हाइड्रोलाइज हुआ दैट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन और दिस जितना मैक्सिमम क्या हुआ हमारा प्रोड्यूस हुआ सो दिस इज आर इक्वेशन वन एंड दिस इज आर इक्वेशन टू सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन एक्स मीन्स सी एस थ्री सी एस थ्री सीओ एच कितना प्रोड्यूस हुआ एट टाइम टी और सी एस थ्री सीओ सी टू एच फाइव कितना हाइड्रोलाइज हुआ है एट टाइम टी एंड ए इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी एस थ्री सीओ एच प्रोड्यूस आफ्टर इनफाइनाइट टाइम और द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसिडेट नाउ दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दो दिस इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो इट फॉलोज द रेट इट फॉलोज द कैनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर so according to first order reaction k equals to 2.303 divided by t log initial concentration divided by final concentration that is a minus x so jab hum a minus x calculate karenge through this to hamara kya aa jayega v infinite minus vt on putting the value of a and a minus x here jo equation hamari banegi that is k equals to 2.303 divided by t log v infinite minus v0 divided by v infinite minus vt so this is the rate constant equation for acid catalyzed hydrolysis of ethyl acetate and isi reaction ke basis pe hum isse related kya karenge numericals clear solve this example 1 ml of ethyl acetate was added to 25 ml of n by 2 hcl 2 ml of the mixture were withdrawn from time to time during the progress of the hydrolysis of the ester and titrated against standard NaOH solution the amount of NaOH required for titration at various interval is given below theek hai humne 1 ml ethyl acetate liya hai usme humne kya add kiya hai aapka 25 ml HCl add kiya hai aur uske baad 2 ml of mixture ko hum kya karte reh rahe hain time to time विड्रॉ करके उसको अगेंस्ट एनएच के क्या कर रहे हैं टाइट्रेट कर रहे हैं अब जो अमाउंट ऑफ एनएच यूज हो रहा है हमारा टाइट्रेशन में वो हमें दिया हुआ है जीरो टाइम पे यानी जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो एनएच ने सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट किया एच सी एल एज अ कैटेलिस्ट के साथ तो उस समय एनएच कितना यूज हुआ ट्वेंटी यानी यहां पर ट्वेंटी हमारा क्या हो गया वी ठीक है ट्वेंटी मिनट में 21.73 और इसी वे में इनफाइनाइट टाइम पे क्या हो गया 43.95 यानी 43.95 हमारा क्या आ गया v इनफाइनाइट अब हमने द वैल्यू एट इनफाइनाइट टाइम वाज ऑप्टेन बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑन बॉइलिंग यानी जो इनफाइनाइट टाइम पे हमें v इनफाइनाइट मिला है उसमें रिएक्शन हमारी क्या हो चुकी है कंप्लीट अब हमने क्या बताना है शो दैट इट इज अ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेलॉसिटी कॉन्स्टेंट सो लेट गेट स्टार्टेड सो ये हमारा किसका न्यूमेरिकल है इट इज बेस्ड ऑन द एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिडेट सो वो हमारी शीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और अभी हम लोगों ने पढ़ा दैट द रेट कॉन्स्टेंट फॉर दैट रिएक्शन इज टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाई टी लॉग v इनफाइनाइट माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाई वी इनफाइनाइट माइनस वी टी जहां पे हमने देखा कि v जीरो हमारा कितना है हमारा ट्वेंटी पॉइंट टू फोर और v इनफाइनाइट कितना है हमारा फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन फाइव अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में k यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू बिकॉज हमने क्या प्रूव करना है दैट दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो इसमें जो k की वैल्यू होगी वो थ्रू आउट क्या रहेगी हमारी कांस्टेंट रहेगी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी क्लियर सो एट टाइम टी ट्वेंटी जो वी टी है हमारा यानी उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनएच यूज हो रहा है दैट इज ट्वेंटी 
ठीक है सो v इनफाइनाइट माइनस वी टी यानी ये v इनफाइनाइट माइनस वी टी हमारा क्या आ जाएगा v इनफाइनाइट वी टी बिकम्स फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन फाइव माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन थ्री दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू ठीक है और उसी वे में हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे v इनफाइनाइट माइनस वी जीरो नाउ v इनफाइनाइट माइनस वी जीरो जो होगा वो हर किसी के केस में क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन वन ठीक है अब इस बेसिस पे जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इट कम जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री टू फोर मिनट ठीक है सेम वे में हम लोग के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट सेवेंटी फाइव मिनट एट वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट और एट एट वन एटी थ्री मिनट अगर आप यहाँ पे देखोगे जो के की वैल्यू है वो नियरली क्या है हमारी कॉन्स्टेंट द वैल्यू ऑफ के इज नियरली कॉन्स्टेंट ठीक है इट मीन्स द वैल्यू ऑफ के डजेंट डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है एंड इफ इट डजेंट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन मीन्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्लियर नाउ अगर हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी कॉन्स्टेंट सो एवरेज वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हाउ वील फाइंड हम इन सब को एड करेंगे एंड डिवाइडेड बाई फोर दैट कम्स द एवरेज वेलॉसिटी कॉन्स्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू पॉइंट जीरो जीरो थ्री वन टू मिनट सो द एवरेज रेट कॉन्स्टेंट और एवरेज वेलॉसिटी कॉन्स्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री वन टू मिनट इन दिस वे में हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट या हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटेट से रिलेटेड अदर न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं क्लियर एग्जाम्पल ऑफ शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एसिड कैटेलाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ठीक है हमने रिएक्शन पहले भी देखी थी नाउ इन दिस रिएक्शन आई हैव इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग दैट इज प्लस सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री प्लस फिफ्टी टू पॉइंट फाइव डिग्री एंड माइनस नाइन्टी टू डिग्री ठीक है नाउ इन इलेवेंथ क्लास वी स्टडीड अबाउट द रोटेशन ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ठीक है सम compounds rotate the plane of the polarized light right side they are known as dextro rotatory and some of the some of them uh, rotate the plane of polarized light right side they are known as levo rotatory in this case glucose is dextro rotatory glucose dextro rotatory hota hai because it rotate the plane of the polarized light right side isliye iske niche kya aayi hai value positive यहाँ पे जो ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज बनता है ग्लूकोज इज डेक्सट्रो रोटेटरी वेर एज फ्रैक्टोज इज लिवो रोटेटरी बट द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स लिवो रोटेटरी इट मीन्स डेक्सट्रो रोटेटरी जो शुगर है आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गेट कन्वर्टेड इन टू लिवो रोटेटरी प्रोडक्ट ठीक है दैट्स वाई इट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ क्रेन शुगर क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिग्रेशन क्या हो चुका है इन्वर्ट हो चुका है दैट्स वाई इट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्लियर नाउ अब यहां पर जो इसका काइनेटिक्स है इसकी काइनेटिक्स को हम स्टडी करते हैं बाई यूजिंग एन एपरेटर्स विच इज नोन एज पोलैरीमीटर ठीक है बिकॉज यहां पर हम किसके साथ डील कर रहे हैं रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे पोलैरीमीटर नाउ सपोज आर जीरो इज द रीडिंग ऑफ पोलैरीमीटर एट जीरो टाइम मतलब जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है वी हैव ओनली एंड ओनली सुक्रोज इन आर सॉल्यूशन, ठीक है हमारे पास सिर्फ सुक्रोज है विच इज डेक्सट्रो रोटेटरी तो उस टाइम पे पोलैरी मैटर में रीडिंग जो होगी वो क्या होगी प्लस सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री क्लियर उसको क्या मान लिया मैंने आर जीरो आर टी इज द रीडिंग ऑफ पोलैरी मीटर एट एनी टाइम टी आर टी क्या हो गया बिकॉज सम ऑफ द शुक्रोज गेट कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज एंड फ्रेक्टोज तो अब जो टोटल रीडिंग होगी दैट इज नॉट इक्वल टू प्लस सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री क्योंकि उसमें क्या हुआ है लीवो रोटेटरी एड हो गया है यानी रिएक्शन में जो मेजरमेंट है वो रिड्यूस होगा ठीक है क्योंकि डेक्सट्रो प्लस था लीवो माइनस था अब लीवो क्या होने लगा है हमारा ओवरकम करने लगा है तो यहां पर वैल्यू सिक्सटी से डेफिनेटली क्या होगी हमारी कम होगी ठीक है नेक्स्ट इज आर इन्फाइनाइट दैट इज द रीडिंग ऑफ पोलैरी मीटर एट इन्फाइनाइट टाइम इन्फाइनाइट टाइम मीन्स जब आपका कंप्लीट शुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ठीक है दैट इज इक्वल टू आपका आर इन्फाइनाइट नाउ एंगल ऑफ रोटेशन एट एनी टाइम टी अगर हम एंगल ऑफ रोटेशन एट एनी टाइम टी कहें तो जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी एट दैट टाइम द एंगल ऑफ रोटेशन इज आर जीरो और जब स्टार्ट हुई एट दैट टाइम द एंगल ऑफ रोटेशन इज आर टी तो कितना रोटेट हुआ वो वो हम कैसे निकालेंगे आर जीरो माइनस आर टी करके 
नाउ वो किसके इक्वल आएगी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड जितने प्रोडक्ट्स हमारे प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनके इक्वल आएगी एंड द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस किसके इक्वल होंगे द अमाउंट ऑफ द शुक्रोज गेट कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट उस टाइम पे जितना अमाउंट ऑफ शुक्रोज कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में उसके इक्वल होगा लेट इट बी एक्स एक्स हमारा कन्वर्ट हो चुका है सो आर जीरो माइनस आर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नेक्स्ट एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम वेन इट कंप्लीटली गेट कन्वर्टेड इन टू दिस यानी कि ये कितने बने हैं जितना हमने इनिशियल कंसेंट्रेशन लिया था सपोज द इनिशियल कंसेंट्रेशन भी ए सो आर जीरो माइनस आर इन आर इनफाइनाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए दैट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन नाउ बाई यूजिंग दीज टू फॉर्मूला वी कैन एबल टू कैलकुलेट ए माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू आर टी माइनस आर इनफाइनाइट एंड बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दैट इज टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाई टी लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन दैट इज ए विच इज इक्वल टू आर जीरो माइनस आर इन फाइनाइट डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स विच इज इक्वल टू आर टी माइनस आर इन फाइनाइट सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर इनवर्जन ऑफ केन शुगर एंड इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन इनवर्जन ऑफ केन शुगर Now next topic is rate of radioactive decay. Clear? Now in the beginning of this video, I have told you that that in this topic we will study about the two terms that is natural radioactivity and artificial radioactivity. Natural radioactivity. Now what do you mean by natural radioactivity? In our nature, we have certain elements like uranium and thorium which emits रेडिएशन साइमल्टेनियसली विच एमिट्स रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली मीन्स कुछ एलिमेंट्स हमारे नेचर में ऐसे होते हैं जो रेडिएशन को मीन्स एल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन को स्पॉन्टेनियसली मीन्स बाय देयर ओन दे कैन एमिट ठीक है सो दिस फिनोमिन इज नोन एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मीन्स वेन एन एलिमेंट साइमल्टेनियसली वेन एन एलिमेंट स्पॉन्टेनियसली एमिट the radiation then it is termed as natural radioactive element and the phenomena is known as natural radioactivity clear but what is artificial radioactivity now artificial radioactivity is also known as induced radioactivity now as the name indicate radioactivity is induced in that particular element suppose if we talk about cobalt cobalt is not an radioactive element बट अगर हम कोबाल्ट को किसी भी सब अटोमिक पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ट कराते हैं इट प्रोड्यूस एन आइसोटोप एंड दैट आइसोटोप एमिट्स द रेडिएशन मीन्स नाउ द आइसोटोप बिहेव लाइक अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप यानी कोबाल्ट तो आपका रेडियो एक्टिव नहीं था लेकिन बाय बम्बार्टमेंट विथ सब अटोमिक पार्टिकल्स हमने उसका एक नया आइसोटोप बनाया एंड दैट आइसोटोप बिहेव एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट सो दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी सो डिफरेंस इज क्लियर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मीन्स जो एलिमेंट है उसकी खुद की टेंडेंसी है आपका रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को रिलीज करने की एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी मीन्स वी हैव इंट्रोड्यूस द फिनोमिन ऑफ एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इतना क्लियर हुआ नाउ नेक्स्ट When we talk about radioactive decay, now what do you mean by radioactive decay? So, जब आपके जो radioactive elements और radioactive isotopes they emit the radiation, it means they undergo decay or decomposition. Whenever a radioactive element or a radioactive isotope emits the radiation, they will undergo decomposition or decaying process and that is termed as rate of radioactive decay. उसको हम क्या कहते हैं radioactive decay. बाई ऑब्जर्वेशन जब ये ऑब्जर्व किया गया इट वॉज फाउंड दैट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिगे इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट और अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम उस टाइम पे जितना अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और जितना अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप आपके पास प्रेजेंट है वो डिसाइड करेंगे वॉट इज द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिगे इट मीन्स ये जो रेडियो एक्टिव डिके है दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हमारा क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो सपोज इफ वी कंसिडर दैट एन जीरो इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव 
atoms the particles atoms of radioactive particles which is present at initial time यानी इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिव आइसोटोप के पार्टिकल्स कितने थे एन जीरो एंड एन टी और स्मॉल एन स्मॉल एन क्या है स्मॉल एन इज द एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एट टाइम टी सो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स को यहां पे अप्लाई करें सो वट इज के के इक्वल्स टू टू डिवाइडेड बाई टी Log initial concentration. Initial concentration becomes n zero and final concentration becomes n. इस वे में हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं k for the radioactive reaction. उसी फॉर्म में हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं t half that is equals to zero point six nine three divided by k. Again ये किसके जैसा है हमारा first order kinetic skill जैसा ही है because this reaction follows the first order reaction. क्लियर बट यहां पे एक जो डिफरेंस है वो क्या है सिंस द रेट ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके इज वेरी 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 स्मॉल ठीक है क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके बहुत धीरे धीरे होता है इसलिए जो इसका कंप्लीट लाइफ स्पैन है दैट कम्स नियरली इनफाइनाइट सो इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग द कंप्लीट लाइफ स्पैन वी विल फाइंड द एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव डिके हम लोग कंप्लीट रिएक्शन की जगह क्या फाइंड आउट करते हैं एवरेज लाइफ That is the average life of the radioactive decay. Now, average life किस पे depend करता है This average life depend on the rate constant. जो ये average life है हमारी radioactive decay की this depends on the rate constant. Rate constant जितना कम होगा average life उतनी ज्यादा होगी It means average life and k are inversely related to each other. So the equation becomes average life equals to वन divided by k. So there is an inverse relation between these two. Now what is k? K is equals to zero point six nine three divided by t half. So it becomes zero point six nine three t half. Now one upon zero point six nine three को जब आप solve करेंगे it comes one point four four t half. So average life हम कैसे निकालेंगे? Average life हम किसी भी radioactive decay की पहले क्या find out करेंगे? Half life and after calculating half life it comes 1.44 into t half. So let's do an example related to this topic. Now this is the question. After 24 hours, only 0.125 gram of the initial quantity of 1 gram of radioactive isotope remain behind. Means 24 hours ke baad, जो हमने इनिशियली वन ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप लिया था, उसमें से वन ग्राम में से सिर्फ कितना बचा है? 0.125 ग्राम और वी हैव टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड मींस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है टी दैट इज 24 आर ए दैट इज 1 ग्राम दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ए माइनस एक्स दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन एंड इट इज 0.125 ग्राम और हमने क्या फाइंड आउट करना है टी हाफ टी हाफ वी हैव टू कैलकुलेट नाउ रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर According to first order, K equals to 2.303 divided by T. In this reaction, T is 24 R. ठीक है? Log A, that is initial concentration 1, final concentration 0.125. Now, जब हम इसको solve करेंगे, it comes 0.0866. And हमने unit पढ़ी थी, unit जो होगी K की, वो यहाँ पे क्या होगी आपकी? R. Inverse. Clear? And by this unit we get to know that this is the first order reaction also. हम K की unit से भी find out कर सकते हैं कि reaction हमारी कौन सी order की है. But हमने क्या find out करना है T half. So T half के लिए हम दूसरा formula apply करेंगे that is 0.693 divided by 0.0866. हम लोग ये वाला formula use करेंगे. And जब हम इसको solve करेंगे it comes 8 hours. Nearly eight hours. ठीक है? So the half life period for the decomposition of this radioactive isotope is eight hour. So in this way we can able to solve the numericals which are related to the radioactive decay. Clear? That's all for today. Hope you enjoy. If you are new to my channel, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. 
do the numericals based on pseudo first order reaction as well as the radioactive decay. I'll see you in my next video. Till then, bye bye and thank you.